Hello, Venu Bhagavan Garo. Hi, Andy. So, thank you so much for the 13th video, The Secrets of Billionaire Mindset. So, in that book, you have a core value in your book. You have a core value in your book. ఏ విధంగా అయితే వాల్యూస్ ఉండాలో క్రోడీకరించి మరి రాయటం జరిగింది వెరీ హ్యాపీ ఫర్ యూ అండ్ ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఆ డిస్ప్లే చూసిన తర్వాత అయినా సరే ఇందులో ఏం రాశారని చూస్తే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ మనకు నిజంగా కదిలిస్తుంది అనమాట ఇంత పర్ఫెక్ట్గా ఎలా రాశారని చెప్పేసి ఎంత మైన్యూట్లో థింక్ చేసి ఉంటే అంత పెద్ద థాట్స్ వస్తాయో సో అప్రిషియేట్ చేయకుండా ఉండలేదు సార్ ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ బుక్లో మంచి పాయింట్స్ రాసినందుకు థ్యాంక్ యూ అండి ఇవన్నీ కూడా నేను చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళు చెప్పినవి వాళ్ళ పేరు కూడా మెన్షన్ చేసి ఉన్నాను ఇది స్టీఫిన్ ఆర్ కవి గారు క్రియేట్ చేసినట్టు ప్రిన్సిపల్స్ So, very good principles and very good language. principles thank you so 14th episode kabatti yes sir we have to introduce the 14th episode indulo em cheppabothunnaru idi mana entrepreneurs gunchi kuda maatladutnam kada oka organization ela nirmanam cheyal anukunte again mana individual ga ela maatladukunnam organization kuda employee centered undochu owner centered undochu customer centered undochu program centered policy centered competition centered chundi competition center pettukoni rate lu tagginchukunta poyi chesaru anukondi em avuthundi oka organization గొప్ప ఆర్గనైజేషన్ కాలేదు అవునండి సో ఏ సెంటర్ ఉన్నా గొప్ప ఆర్గనైజేషన్ కాలేదు మీకు ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బోయింగ్ ఒక గొప్ప విమానాలు తయారు చేసే కంపెనీ అలాగే ఎయిర్ బస్ కూడా ఒక గొప్ప విమానాలు తయారు చేసే కంపెనీ సో అమెరికన్ కంపెనీ కనుక బోయింగ్ అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ బోయింగ్కి ఎక్కువ ఆర్డర్ ఇచ్చేవారు కానీ ఈ ఎయిర్ బస్సు ఎక్కువ ఈ ఎకనామిక్ ఇంజిన్స్ తయారు చేస్తుంది దానివల్ల చీప్ ఎయిర్లైన్స్ ఆ కాంపిటీషన్కి అమెరికన్ ఎయిర్లైన్స్ పోటీ ఇవ్వలేకపోతుంది సో వాళ్ళు కూడా ఎకనామిక్ ఇంజిన్స్ కావాలని బోయింగ్ ప్రపోజల్ పెట్టారు కానీ అది చాలా రీసెర్చ్ చేసి అన్ని చేయడానికి ఒక పదేళ్ళు పడుతుంది కానీ ఎయిర్ బస్ ఈజ్ రెడీ టు డెలివర్ దెమ్ ఇన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ టైం ఇప్పుడు వాళ్ళ దేశాన్ని కాకపోయినా వాళ్ళది నిలవాలంటే ఇవ్వాల్సిందే కదా ఆర్డర్ సో వీళ్ళకి అలర్ట్ చేశారు ఎయిర్ బస్ అయినేమో వచ్చి అక్కడే పక్కనే క్యాంప్ చేసి వీళ్ళు అడిగిన దానికన్నా కొటేషన్ ఇస్తున్నారు వేరేస్ బోయింగ్ ఏంటంటే మన వాళ్ళ దగ్గర అని వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి చెప్పారు వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు గివ్ ఆర్డర్ టు ఎయిర్ బస్ మీరు కూడా ఇస్తే వీ విల్ ఆల్సో గివ్ పార్షియల్ ఆర్డర్ ఇంకా అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఇప్పుడు మనం ఇంత రీసెర్చ్ చేసి కొత్త విమానాలు తయారు చేయడం చాలా రోజులు పడుతుంది సో అందుకని మనం ప్రపోజల్ ఇద్దాం ఉన్న ఏదైతే మనకి ఇంజిన్ ఉందో దాన్ని మాడిఫై చేసి ఈ యొక్క జెట్ మ్యాక్స్ అని మనం తయారు చేసి సో లోపలంతా సాఫిస్టికేటెడ్ చేద్దాం బయటికి మాత్రం సేమ్ కాక్ పెట్టి పెడదాం సో దట్ ట్రైనింగ్ మళ్ళీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు లోపల జరిగే ఆటోమేషన్ పైలట్కి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అని వాళ్ళు తయారు చేశారు సో వాళ్ళు తయారు చేసి అన్నిటిని స్పీడ్ పెంచారు మీకు సిక్స్ సిగ్మా అంటారు ఈ ఇండస్ట్రీ ప్రాసెస్ అంటే ఆ ప్రాసెస్లో ఎర్రర్స్ రాకుండా ఉండడానికి సిక్స్ సిగ్మా వాడుతూ ఉంటారు అది ఎయిర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ తయారు చేసే చోట ఆ థర్టీన్ సిగ్మా వాడతారు అంటే ఇంకా ఎర్రర్కి చాయిస్ లేదు అక్కడ అలాంటిది ఎప్పుడైతే స్పీడ్ పెంచారో మీకు ఏమైంది ప్రిన్సిపల్స్ని కాంప్రమైజ్ అయ్యి కాంపిటీషన్ జోన్లోకి వచ్చేసారు బా అలా ఎప్పుడైతే చేశారో రెండు విమానాలు కోల్పోయినాయి ఎయిర్ ఏషియా ఒకటి లైన్ ఎయిర్ వేస్ ఒకటి ఇది ఏమవుతుందో తెలుసుకునే లోపల సముద్రంలో గెలిపినాయి అబ్బా అప్పుడు మిగతా అన్ని గ్రౌండెడ్ చేయాల్సి వచ్చింది మిగతా ఆర్డర్స్ అన్ని క్యాన్సిల్ అయి ఉంటాయి తర్వాత బోయింగ్ సీఓ ఆ ఎంప్లాయీస్ని గట్టిగా బ్లేమ్ చేస్తే ఒక లెటర్ కూడా రాయడం జరిగింది అంత గొప్ప కంపెనీ అలా జరగడానికి కారణం కాంపిటీషన్ సెంటర్ అలాగే పాలసీ తీసుకొస్తారు పాలసీ తీసుకొచ్చింది వాళ్ళే కదా పాలసీ అన్నది గ్రోత్కి పని చేయాలి ఒక మార్గదర్శనానికి పని చేయాలి అభివృద్ధికి పని చేయాలి అడ్డంకిగా మారకూడదు కదా అవును సో ఇప్పటికప్పుడు అది రివ్యూ చేసుకోకుండా పాలసీ సెంటర్ అయిపోయారు అనుకోండి అలాగే ప్రోగ్రామ్ సెంటర్డ్ అలాగే కస్టమర్ సెంటర్డ్ కస్టమర్ ఈజ్ కింగ్ అంటారు కరెక్ట్ అయ్యేది మరి కస్టమర్ కింగ్ అంటే మనం ఎవరు అంటే మనకి ఏం మెసేజ్ వస్తుంది తెలుసండి కస్టమర్ కింగ్ అంటే మన స్లేవా నేనేమంటాను తెలుసండి కస్టమర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కింగ్ నీకు కస్టమర్ ఫస్ట్ అంటారు కదండి అది అబద్ధం మీ ఎంప్లాయీస్ హ్యాపీ లేకుండా అన్హ్యాపీ ఎంప్లాయీ కస్టమర్ని హ్యాపీ చేయగలడా లేదు కదండి ఒక వెలిగే దీపమే మరో దీపాన్ని వెలిగించగలదు కదా అవును అందుకని హెచ్సిఎల్ ఓనర్ ఆఫ్ బుక్ రాశారు శివనాథ్ ఎంప్లాయీ ఫస్ట్ అని ఈ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ట్రూ అలా కస్టమర్ సెంటర్ అయిన ప్రాబ్లమే ఎంప్లాయీ సెంటర్ అయిన ప్రాబ్లమ్ నాకు తెలిసి మీరు చెప్పినటువంటి ఎగ్జాంపుల్ అంత చూసారా సార్ ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ కింగ్ అనేటువంటి ప్రాసెస్లో చెప్పింది చాలా తక్కువ మంది చెప్పుంటారు సార్ ఇది ఈ మాట and uh, even i i believed customer is king ani endake cheppan me kada but organization point of view nunchi meer cheppinappudu logic is very perfect boss also
చక్రవర్తి సో అలాగే మన స్కూల్ చూడండి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ చైల్డ్ సెంటర్డ్ ఉంటాయి గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ సెంటర్డ్ ఉంటాయి అవును ఇంక ఈ కాంపిటేటివ్ ఏదైతే మనకి కాలేజెస్ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పేరెంట్ సెంటర్డ్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఏం కో గోల్ తోటి పిల్లల్ని జాయిన్ చేశారో దానికి తగ్గట్టుగా ఫ్యాక్టరీ తయారు చేసేస్తారనమాట చాలా కొన్ని స్కూల్స్ మాత్రమే లెర్నింగ్ సెంటర్డ్ ఉంటాయి అవునండి ప్రిన్సిపల్ సెంటర్డ్ ఉన్నవి ఏ సెంటర్కి వెళ్ళరు పేరెంట్స్ని సాటిస్ఫై చేయడానికో పిల్లలకి ర్యాంకులు తేయడానికో పిల్లల్ని పేంపర్ చేయడానికో ఎటువైపు వెళ్ళరు ఏది ప్రిన్సిపల్ విజ్డమ్ ఉంటాయి అందుకే స్కూల్స్కి కాలేజీలకి ప్రిన్సిపల్ అంటారు ఎందుకంటారు ఆయన ఎటువైపు వెళ్ళకూడదు ప్రిన్సిపల్ సెంటర్డ్ అయి ఉండాలి అందుకే నా పేరు వచ్చింది జడ్జి గారికి అక్కడ న్యాయ దేవత కళ్ళు ఎందుకు కడతారు అన్బయాస్ట్ నిష్పక్షపాతం సో అలా ఇమేజ్ సెంటర్డ్ పేరు రావాలనుకున్న బ్రాండింగ్కి ఆ బ్రాండ్ అంబాస్టర్కి మూడు కోట్లు నాలుగు కోట్లు ఇస్తుంటారండి ఈ కాస్ట్ అంతా ఎవరి మీద వేస్తారు పార్టీలు ఇస్తుంటారు మీకు క్వాలిటీ బ్రాండింగ్ అన్నది అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేసుకుంటే రాదండి డెలివరీ ఆఫ్ యూ ప్రొడక్షన్ బట్టి బ్రాండ్ నిలబడుతుంది అది ఆ ట్రస్ట్ వస్తుంది బ్రాండ్ అంటే నథింగ్ బట్ ట్రస్ట్ ప్రచారం చేసుకుంటే బ్రాండ్ రాదండి ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేస్తే బ్రాండ్ పెరుగుతుంది వాల్యూ డెలివరీ వల్ల బ్రాండ్ బిల్డ్ అవుతుంది బ్రాండ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ట్రస్ట్ సో టెక్నాలజీ సెంటర్డ్ ఇవాళ చాలా బ్యాంకులు ఒక రోబో అయిపోయినాయి అండి హ్యూమన్ కనెక్ట్ లేదనుకోండి మీకు పెద్ద పెద్ద షాపులు మీకు పెద్ద పెద్ద షాపులు అన్నీ కూడా మీకు అన్ని టెక్నాలజీ వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి ఒక చిన్న షాప్ కస్టమర్కి కనెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి మాకు ఇంటర్నెట్ వైఫై వాడతాను పెద్ద పెద్దది తీసుకోండి ఏమైనా ప్రాబ్లం అయితే ఇతను ఫోన్ చేస్తే వస్తాడు అది అక్కడ ఫోన్ చేయాలి ఈ నెంబర్ నొక్కు ఆ నెంబర్ నొక్కు ఆ నెంబర్ నొక్కు సో ప్రాఫిట్ సెంటర్డ్ ప్రాఫిట్ తప్పలేదండి కానీ పర్పస్ సెంటర్డ్ కాకుండా ప్రాఫిట్ సెంటర్డ్కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఆర్గనైజేషన్ దే విల్ మిస్ ద వాల్యూ ప్రిన్సిపల్స్ సో ఒక ఆర్గనైజేషన్ గొప్పదే అవ్వాలన్నా వ్యక్తి గొప్పవాడు అవ్వాలన్నా ప్రిన్సిపల్ సెంటర్ కానప్పుడు నాలుగు బెనిఫిట్స్ వస్తాయండి ఒకటి సెక్యూరిటీ యూ విల్ ఆల్వేస్ ఇన్ ఇన్సెక్యూరిటీ ఉండదు కస్టమర్ వెళ్ళిపోతాడేమని బికాస్ యూ హ్యావ్ కన్విక్షన్ సో సెకండ్ విజ్డమ్ నిర్ణయాలు తీసుకోవడం ఈజీ అయిపోతుంది బేస్ ఉంటుంది నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి నాట్ కాంపిటీషన్ సెంటర్డ్ నాట్ ప్రాఫిట్ సెంటర్డ్ ఇవర్ డెసిషన్స్ విల్ బీ వెరీ వైజ్ అండ్ పవర్ విల్ కమ్ విల్ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ దెన్ గైడెన్స్ ఏం చేయాలన్నది అందరికీ మీకు అక్కడ ఒక ఆఫీస్ బాయ్ని మీరు టీ పొడి తీసుకోమని పంపించారనుకోండి ఆర్గనైజేషన్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే కోర్ వాల్యూస్ ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు కోర్ వాల్యూస్ అని వీళ్ళు ఈజీగా మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ కోర్ వాల్యూస్ తోటి ఒక కల్చర్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారనుకోండి మన కోర్ వాల్యూ ఎక్సలెన్స్ డెసిషన్ మేకింగ్ అక్కడ ఏది చీపా అది తెస్తాడా ఏది ఎక్సలెంటా తెస్తాడా దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఇస్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఈస్ బిల్డ్ నేను ఏమంటారంటే ఎక్సలెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ చీప్ అండ్ చీప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎక్స్పెన్సివ్ చెప్తుంటే ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ గుర్తొస్తుంది సార్ అది నేను చెప్పడం కంటే కూడా మీరు చెప్తేనే బెటర్గా ఉండదేమో డైమండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొచ్చి చెప్పారు గుర్తుందా మీకు కరెక్ట్ అండి ఒక డైమండ్ దాన్ని ఎక్కడ ప్ర ప్రజెంట్ చేయాలో అలా ప్రజెంట్ చేసినప్పుడే అది డైమండ్ అని తెలుస్తుంది అది కనుక మనం బజార్లోనూ మార్కెట్లోనూ అమ్మే అనుకోండి అది అది గుల్కరాయ అనుకున్నా పేపర్ వెయిట్ కింద వాడుకుంటారు పేపర్ వెయిట్ కింద వాడుకుంటే అదే సో ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటంటే మన ప్రిన్సిపల్ సెంటర్డ్ లీడర్షిప్ ఏంటంటే మనకి గాంధీ గారి జీవితం చూసిన కలాం గారి జీవితం చూసిన ఏ గొప్ప లీడర్స్ జీవితం చూసిన ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అంటే చాలా పార్టీలు కూడా పెట్టుకుంటాయండి అవి వాళ్ళకి నచ్చినవి పెట్టుకోవడం కాదు అది యూనివర్సల్ లాస్ ఉంటాయండి ఈ ప్రపంచంలో మూడే శాశ్వతం అవి ఏంటంటే ఒకటి మార్పు మార్పు ఒకటి శాశ్వతం మీరు ఒకే నదిలో రెండుసార్లు కాలు పెట్టలేరు మారిపోతుంది అందుకే దాన్ని జీవనది అంటారు రెండవది చాయిస్ ఎప్పుడు కూడా జీవితంలో చాయిస్ ఉంటుంది అండి తప్పదు కదా అంటారు తప్పది ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ ఎ చాయిస్ ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ అ చాయిస్ యూ కెన్ చూస్ యూ కెన్ చూస్ లవ్ ఆర్ యూ కెన్ చూస్ హేట్రెడ్ రిచ్ అవ్వాలంటే రెండే విషయాలండి చూస్ టు బి రైట్ ఆర్ చూస్ టు బి రిచ్ హ్యాపీ అవ్వాలంటే రెండే విషయాలు చూస్ టు బి రైట్ ఆర్ చూస్ టు బి హ్యాపీ నేను రైట్ కావాలా నేను హ్యాపీగా ఉండాలా ఇఫ్ యూ ఆర్గ్యూ హ్యాపీనెస్ పోతుంది అవును అలాగే మీ ఒపీనియన్స్ డజన్ మ్యాటర్ అండి స్టాక్ మార్కెట్లో చాలామంది వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ పెట్టుకుంటారు డజన్ మ్యాటర్ ఇఫ్ యూ చూస్ టు బి రిచ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రీసెర్చ్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పర్టైజ్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ మీ చాయిస్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది ఎప్పుడు ఉంటుంది అండి అది చాలామంది స్టాక్ మార్కెట్లో ఎందు
ఒక షిప్ వెళ్తుంది వెళ్తుంటే ఎదురుగుండా అలా బైనాకిల్లో చూసి కెప్టెన్కి చెప్తాడు సో ఇంకొక షిప్ వస్తుంది మన దగ్గరికి అని సిగ్నల్ ఈ డైరెక్షన్ ఎన్ని డిగ్రీస్ మార్చుకోమని అంటాడు సిగ్నల్ ఇస్తాడు అవతల నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది మీరే మార్చుకోండి అని మీరే ఎన్ని డిగ్రీలు మార్చుకోండి అని చెప్తాడు సార్ మార్చుకోవట్లేదు సార్ మన్నే మార్చుకోమంటున్నాడు అని కోపం వస్తుంది టెల్ దమ్ ఇట్ ఇస్ వార్ షిప్ అంటాడు ఎందుకంటే ఇది మామూలు షిప్ కాదు కదా వార్ షిప్ అంటాడు సో అది మెసేజ్ ఇస్తారు అప్పుడు అవతల పక్క నుంచి మెసేజ్ వస్తుంది దిస్ ఈజ్ లైట్ హౌస్ అని ఇప్పుడు మార్చుకోవాల్సింది ఎవరు లైట్ హౌసా డైరెక్షను షిప్పా షిప్ నువ్వు వార్ షిప్ అయితే ఎవరికి కావాలి అంతే విశ్వసూత్రాలు ఏ వ్యక్తి కన్నా ఒకటే బా పదవులకు వచ్చాక పవర్ఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇది మర్చిపోతారు ఎవరికైనా ఒకటే అందుకని వన్ హ్యాస్ టు బి ప్రిన్సిపల్ సెంటర్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరి మాట వింటారండి అధికారంలో లేనప్పుడు అందరి మాట వింటారు అధికారం అనేది మొత్తం రాగానే ప్రిన్సిపల్స్ ని వదిలేశారు అనుకోండి పతనం అయిపోతారు పడిపోతారు మామూలుగా సక్సెస్ అవ్వని వాడు పడిపోయాడు అనుకోండి కింద ఉన్నవాడు పడిపోతే ఎవరు పడుచుకుంటారు ఏం దెబ్బ తగలదు కూడా పైకి వెళ్ళినవాడు పడిపోతే అసలు మామూలు ట్రోలింగ్ కాదు అండి అందుకని సక్సెస్ అవ్వకముందే మీకు ఇవి తెలియాలి అవును పడిపోవటం ముందే తెలిస్తే పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదండి అదండి ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ మన కళ్ళ ముందు చూడలేదు చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ వల్ల ఎంతో విలువైన వ్యక్తులు కూడా కాంప్రమైజ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి కాంప్రమైజ్ అయ్యారా మామూలుగా విలువ లేని వాడిని పెద్ద విశ్వం పట్టించుకోదండి విలువలు ఉన్నవాడు తేడా చేశాడంటే ముందే కొట్టేస్తుంది సో ప్రిన్సిపల్ సెంటర్ని బిల్డ్ చేసిన ఆర్గనైజేషన్ అన్షెక్కబుల్ నేను ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్గా అన్నది చెట్టు అనుకోండి చెట్టుకు వేర్లు అన్నవి ఇవి ప్రిన్సిపల్స్ కనపడవు అవి ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ని క్రియేట్ చేస్తాయి అవి విజన్ అవి మిషన్ అవి పర్పస్ ఇవన్నీ చెట్టుకు వేర్లు వేర్లు ఎంత లోతుగా ఉంటే చెట్టు అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది హుద్దు హుద్దు తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు వైజాగ్లో అన్ని చెట్లు ఆకులు రాలిపోయినాయి పెద్ద పెద్ద చెట్లు కూడా అయిపోయింది వైజాగ్ అనుకున్నారు డిస్ట్రాయ్ అయిపోయింది అనుకున్నారు వన్ ఇయర్ లోపల మళ్ళీ చిగురులు వచ్చినాయి ఎందుకండి వేర్లు స్ట్రాంగ్గా ఉన్న చెట్టు తుఫాన్ గాలికి డ్యాన్స్ చేస్తుంది కానీ పడిపోదు కదండి తుఫాన్ గాలికి డ్యాన్స్ చేయటం కదండి అంటే పవర్ఫుల్ సెంటెన్స్ ఎక్కడి నుంచి సార్ ఇవన్నీ ఎ ట్రీ విత్ స్ట్రాంగ్ రూట్ విల్ డ్యాన్స్ అండ్ ఎ స్ట్రాంగ్ రూట్ విత్ ట్రీ క్యాన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవును ఫ్రూట్స్ వస్తాయి దాని మీద ఎన్నో పక్షులు వస్తాయి దాన్ని నీడల్లో సేవ తీసుకుంటారు అందుకే దీన్ని మన క్యారెక్టర్తో పోలుస్తారు మనకి క్యారెక్టర్ అనేది వేర్లు పర్సనాలిటీ అనేది చెట్టు ఇవాళ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ పెరిగింది కానీ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ ఒకప్పుడు మాట్లాడే వారు కాదు ఎందుకంటే అది నేచురల్గా మన మన కల్చర్లో ఉండింది అది వేరే దేశాల్లో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ మన దేశంలో క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ ఎక్కువ మన సనాతన ధర్మం అది వివ స్వామి వివేకానందాన్ని టర్బన్ పట్టుకుని లాగుతారు ఒకరు హే మ్యాన్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ అంటే ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నావు జెంటిల్ మ్యాన్ లా ఉన్నావు ఈ వేషధారణ ఏంటంటాడు మీ దేశంలో జెంటిల్ మ్యాన్ని టైలర్ తయారు చేస్తాడు నా దేశంలో జెంటిల్ మ్యాన్ని క్యారెక్టర్ తయారు చేస్తున్నాడు సో ఒక చెట్టు ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఈ వేర్లు అనేది ప్రిన్సిపల్స్ దేర్ పర్పస్ దేర్ ఆర్గనైజేషన్ కల్చర్ ఇన్విజిబుల్ విజిబుల్ అన్నది ఆర్గనైజేషన్ ఎస్ వాటి యొక్క ప్రొడక్ట్స్ సర్వీసెస్ కస్టమర్ బిహేవియర్ అని విజిబుల్ ప్రాబ్లం రూట్లో అంటే ఫ్రూట్లో మారదు రూట్ని బట్టే ఫ్రూట్ దాని మీద వచ్చి చేరే పక్షులు మీ కస్టమర్స్ సో దాని కింద సేద తీరేది మీ యొక్క ఎంప్లాయీస్ వెండార్స్ సో ఇది ఆర్గనైజేషన్ ట్రై మే మీరు ఇది ఇంకొక ఓడ్ చెప్పే ముందు నేను ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద చాలా మంది ట్రైనర్స్ని చూస్తాం మనం బట్ క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ మీద మాత్రం మీరు చెప్పిన ఓడ్ తర్వాత నాకు ఒకటి గుర్తొచ్చిందండి ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్లో ఎలాగో ఆ క్లాస్ సపరేట్గా అవుతుంది ఎవరికైనా సరే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కాకుండా క్యారెక్టర్ డెవలప్మెంట్ క్యారెక్టర్ బిల్డ్ అనే దాని మీద క్లాస్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కింద హండ్రెడ్ కామెంట్స్ కనుక ఉంటే ఖచ్చితంగా క్లాస్ కండక్ట్ చేద్దాం డెఫినెట్గానండి దట్ వీ కెన్ హ్యావ్ ఏ మనం ఈ మధ్యన కొన్ని మూవీస్ చూస్తే కేజీఎఫ్ పుష్ప వీ కెన్ సీ ఏ క్యారెక్టర్ అలాగే ఒక బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ కావాల్సిన వాడు కూడా ఒక క్యారెక్టర్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే స్వామి వివేకానంద అంటాడు నడకలోను భంగిమలోను వస్త్రధారణలోను అనువనువున ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించేవాడు ఆయన ఎలా నుంచి ఉంటాడు ఆయన ఛాతి ఎలా ఉంటుంది బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది సో వీ కెన్ మనం మాట్లాడకుండా మనం మాట్లాడాలి సో ఎవ్రీ ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ కెన్ బి చేంజ్ ఎస్ దట్స్ పాసిబుల్ థ్యాంక్ యూ రావు నాక్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్
ఆన్లైన్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుందని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే నాకే డైరెక్ట్ మెసేజ్ పెట్టినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు జస్ట్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది సో నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి ఎవరైతే మెసేజ్ పెట్టున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కొంచెం ఫాలో చేస్తే పాతది అకౌంట్ ఎలా క్లోజ్ అయింది కొత్తదానైనా కొంచెం ఫాలో చేసి నేను చేసేటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ వేణు భగవాన్ గారి తోటి ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కలకపోతే మెసేజ్ అన్నా పెట్టండి దానికి వాట్సాప్ అన్నా చేయండి ఈ రెండు కుదరకపోతే ఎన్రోల్ చేసుకోవాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళు మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది దానికి మెసేజ్ పెట్టినా వేణు భగవాన్ గారి టీమ్కి అయితే నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో చాలా మంది అడుగుతున్నారండి ఎప్పుడు క్లాస్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు సంక్రాంతి ఫెస్టివల్ ఎవరిబడి ఈజ్ అన్ ఫెస్టివల్ మోడ్ సో ఎయిటీన్త్ ఈజ్ కన్వీనియంట్ టు మీ సో అక్కడ నుంచి చేస్తానండి బికాస్ వీ వాంటెడ్ టు help as many people as possible eagerly waiting to uh, see their growth and result uh, the secrets of millionaire mindset lo vallu kuda 18th ante meku possibility una days anamata yes sir hmm. okay okay so second batch year lo ah uh, yes 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 so ee parampara year by year konasagalani andulo updates and billionaires kuda chaala mandi add avvalu manaspurthiga korukuntanu so second batch ki i wish you all the best and enroll cheskovali anukunte process so screen me the contact number kanapadutundi so you can contact them and register yourself thank you sir thank you so much and i wish you all the best venu bhagwan garu so 18th class chaala mandi enroll cheskodan ready ga unnaru and personal appointment kuda chaala mandi adugutu unnaru personal appointment kani mandi ledante business lo unde tuvanti konni ekkada ekkada ite minus lo untayo a case study lo ite minus lu kanipistu untayo ledante business growth kani vandi business developmental activities kani vandi ledante employee mindset kani vandi so atuvanti vallaki mee need chaala und ani cheppesi chaala mandi adugutu unnaru అటువంటి వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గర నుంచి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ సంప్రదించవచ్చా ఐఎమ్ కమిటెడ్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ కమిటెడ్ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్కడా పంచులు మాత్రం వదలట్లేదు సార్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణు భగవాన్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా ఎయిటీన్త్ జాన్వరి సెకండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ సో ఈ ప్రోగ్రామ్లో కనుక మీరు మీ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి ఆర్గనైజేషన్ మైండ్ సెట్ కానివ్వండి మీ మెషిన్ కానివ్వండి వాటిల్లో ఎటువంటి డెవలప్మెంట్ కావాలి అనుకున్నా కూడా ఖచ్చితంగా ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్లో మీరు సక్సెస్ఫుల్గా పాల్గొనాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది దానికి మీరు కాల్ చేయొచ్చు కాల్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ దానితో పాటు ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానివ్వండి లేదా పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ లేదా బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ గ్రోత్ వాటికి సంబంధించింది కానివ్వండి మీరు వేణు భగవాన్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకుంటే వన్ ఆన్ సెషన్స్ కానివ్వండి పర్సనల్ అపాయింట్మెంట్ కానివ్వండి కావాలి అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఎంత కాల్ చేసినా సరే అడగచ్చు సంప్రదింపులు చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు ఎయిటీన్త్ ప్రోగ్రామ్కి ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి మెసేజ్ అన్న పెట్టండి వాట్సాప్ అన్న చేయండి ఈ రెండు కుదరకపోతే మిస్టర్ నాకు అఫీషియల్ వన్ అని నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడికి మీరు మెసేజ్ పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా నేను వేణు భగవాన్ గారి టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సో ఆ విధంగా సరే మీరు అప్రోచ్ అవ్వచ్చు బట్ దయచేసి కొంచెం ఫాలో అవ్వండి అండ్ మీ సలహాలు సూచన ప్రోగ్రామ్ మీద ఏది ఉన్నా సరే మీరు నాకు పంపిస్తే అప్డేట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చేసుకుంటాను ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్